ಕುಕ್ಕು ಚಾನೆಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮುಳಿಯ ಕೇಶವ್ ಭಟ್ ಆಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಟೊಯೋಟಾ ಬಾಲಾಜಿ ಆಟೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೈಸೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಶಾಲನಗರ್ ಸೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಮೈಸೂರು ಶಾರದಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೊಡಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳ ವಿಶಾಲ ಮಳಿಗೆ ಅರಸ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರ್ ಶ್ರೀ ಟರ್ಬರೆನ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಮೈಸೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರ್ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಶ್ವ ಮನೋ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಗೌತು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಬೂತ್ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಬಿನ್ ದೇವಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದನೇ ಹಂತದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಐನೂರ ನಲವತ್ಮೂರು ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದರು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗೋಡೆ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಯಾರಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವುದು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವುದು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಆಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಬೂತ್ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೂತ್ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೂತ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೂತ್ ಪೇಜ್ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾವುಟವನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಬೂತ್ ವಿಜಯ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಪೇಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಕರಪತ್ರವನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ದೇನು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರ ಸಾಧನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳಿದೆ ಅದರ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೂತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಕೊಡಗು
ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿ ಬೂತಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಬೂತ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಸಾವಿರದ ಮಿಕ್ಕಿ ಜನಗಳನ್ನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾಪಡ್ಡ ರವಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಬೂತ್ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಸಿ ನವೀನ್ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಸದಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಡಗು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಕೊಡಗು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮೂರರ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೇಗೂರಿಂದ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು ಕೊಡಗು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟ್ರೋಫಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ ಪಿಎಸ್ ಲೋಹಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಬದುಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಡಿಯುವ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸೇವೆ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹವೆಂದರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಮೀರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೈತಾನ್ಯವನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಲಾಜುಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎದೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಿಆರ್ ಸವಿತಾರೈ ಮಾತನಾಡಿ ಕೊಡಗು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುಂಬರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಂತನೆಯ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಅಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಬಹುಶಃ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಬದುಕು ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೂಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತವ್ರು ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕು ನಮ್ಮದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಒಡೆತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸುದ್ದಿ ಇರಬಹುದು ಆ ಸುದ್ದಿಯ ಜೀವಂತಿಕೆ ಒಳಗೆ ಬದುಕುವಂತ ನಾವುಗಳು ಇಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಗಳು ಒಂದೇ ಆ ಜರ್ಸಿ ಈ ಜರ್ಸಿ ಅವರ ಜರ್ಸಿ ತಾನು ಚಂದ ಈ ಜರ್ಸಿ ಚಂದ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಆಡ್ತೇವೆ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಸಂಸಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಎಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದರೂ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ನಡುವೆಯೂ ಸಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಬಂದರೂ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮವಿರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದನೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕ ಕೋಳೇರ ಗೌರವ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಡ್ಯಾಡಿ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಹೋಗಿ ನೀನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾ ಅಂತ ಸೊ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಈ ಸಂಡೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಯಿ ಶಂಕರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೆ ವಿ ಎಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ದೂರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಎಂ ಹೇಮಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಸಮೀಪದ ಹಂಡ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಂಡ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದಾ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದೊಂದು ದೂರ ಮಾಡಲು ಕಲಿಕಾ ಚೇತನದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವರು ನನ್ನ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಮಂಜುನಾಥ ಅಣ್ಣವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಣಗಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೆಸರಾಂತ ವಕೀಲರಾಗಿ ಒಡಗಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಕರ್ ಕೊಡಗು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಲೀನರಾದಾಗ ವಿಲೀನವಾದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು ಗೊತ್ತೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ನಿಧನರಾಗುವಾಗ ಅವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗಳೆಯಬೇಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ಶಾಶ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಸಾಧಿಸಿದ ಎಸ್ಬಿಐ ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಚಿಂಡಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆಪಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಕೆ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರಂಜನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿದರು ಸರಿ ಮತ್ತು ಊರು ಸುತ್ತೋಣ ಈ ರೀತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗ
ಸುಳ್ಯದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಎರಡು ನೂತನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನಾಪಕ್ಲು ಮತ್ತು ಸೋಮರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಸಿ ಜಯರಾಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಾಪಕ್ಲುವಿನ ಪೊನ್ನಂಬ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಶಾಖೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ಕೆಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಕೆ ಮನುಮುತ್ತಪ್ಪ ಗಣಕೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಎಸ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾಲು ಪತ್ರವೊಂದ ನಾಪಕ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಥಮ ಠೇವಣಿ ಪತ್ರವೊಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಸರ್ವೋದಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಂಬೇಕಲ್ಲು ಪ್ರಥಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಪತ್ರವೊಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ತುಳಸಿ ಮೋಹನ್ ಕಡ್ಲೇರ ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಎಕೆ ನವೀನ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಿಂದ ತಾನೇ ವಹಿಸಲಿರುವುದಾಗಿ ಜಯರಾಮ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಐವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಶಾಖೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಶಾಖೆಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿ ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊರಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನ ಹತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ತಮಿಳಾಗಿ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಖೆ ಒಂದಾದರೆ ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾಪೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಸೋಮಾರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತೆರೆಯತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇವತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಇದೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಕೇತಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಶಾಖೆಗಳು ಇದ್ದು ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶಾಖೆ ಫಲ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ವರ್ಷ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಂತರ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಣು ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲಿದೆ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ರಾಮ್ ಸುಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಟಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಬೇಕಲ್ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಶೋಕ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಅಶ
ಒಂದು ಗ್ರಾಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕನಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿ ದರ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಕೇವಲ ರು ನೂರು ಮಾತ್ರ ಗರಿಷ್ಠ ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸಮೀಪದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು Mangala Group of Educational Institutions has been bridging the gap between education and health care in Mangala. Colleges under the group have nurtured the career dreams of several students. Our students have been placed in the defense sector in India as well as in renowned hospitals worldwide. Adequate amenities are provided to the students like transport, canteens and hostels. A well-stocked library, state-of-the-art laboratories, regular skill development courses, e-library system, a vast ground with focus on co-curricular and extracurricular activities are few among the support we offer. The Mangala Group of Educational Institutions offers quality courses in nursing, paramedical sciences, allied health sciences, physiotherapy and speech and hearing. The journey of a thousand miles starts with a single bus ride to college. Explore and experience the exceptional quality of education at Mangala Group of Educational Institutions. Shining senses in your life. Desirable designs. Gives you treasured memory. Sharda Zulus. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಟಿಎಂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಪೋಷಕರ ಅಥವಾ ಪಾಲಕರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಚಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೀಪದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಈ ಕೀಟ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಆಸರೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಪಾಚೆಯ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಪಂಪರ್ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಯುಪಿಎಲ್ ಅವರ ಅಪಾಚೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಖೆಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ವತಿಯಿಂದ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಬರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮತ್ತು ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಮೋಹನ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಬರಗೋಡಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಂತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಲೋಚನೆ ದಂತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶ್ರವಣ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಬಂಜತನ ಸಲಹೆಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮೂಲ ಔಷಧಿಗಳು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಪಾನೀಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಳೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೋಹನ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬರಗೋಡು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ 
ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತಾವು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸರಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಸಬೇಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಂದ್ಬೇಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮರ್ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಗಣಪತಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಂಚಾಲಕರು ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ಸೊ ಇವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೂತ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿರಾಶ್ಪೇಟೆ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ತಂಡವೇ ಬಂದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಎನ್ ಜಿ ತಜ್ಞ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಫ್ರೀ ಹೇರಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಐದರಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಗು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ ಚೌರಿರ ಜಗತ್ ತಿಂಬಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು ದಾಪಕ್ಲು ಸಮೀಪದ ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಫೆಲ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವೆಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಸ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರು ಗೊತ್ತಿರುವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ನಡೀಲಿ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬರೀ ಓದೋದೊಂದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಬೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಯಾತಕಾಯ್ತ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡಿಗಾಗಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಇನ್
ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೌಕರಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಯವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಿಗ್ತಾರಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಪದವಿ ಅಂತದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪದವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಾವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನ ಪದವಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಈ ಒಂದು ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಹೇಳ್ದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಡಿ ಅವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರುವಂತ ಯುಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗವಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೌಕರಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನೌಕರಿ ನಾನು ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೌಕರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಿ ಇ ಟಿ ಕಾಮನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಖಾಲಿದ್ ಹಾಕತ್ತೂರು ಶಾಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಅವರಿಂದ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು 